Fala aí galera do Cifra Club, eu sou o Vinícius Dias e agora eu vou ensinar a música Crying do guitarrista Joey Satriani. Nessa videoaula eu vou ensinar tudo que a guitarra que faz os solos toca. Vamos ouvir a música.
Para tocar essa música, você vai basicamente precisar de uma simulação de um Marshall e também de alguns outros efeitos, como é o caso do reverb e do delay. Caso você queira tirar um som muito parecido com o do Joey Satriani, é só seguir essa dica e tentar dentro dos seus equipamentos aí a melhor forma de equiparar os timbres. Essa música aqui é voltada para quem já tem uma experiência bacana com a guitarra. Portanto, na hora que eu for ensinar para você cada parte, eu não vou ficar falando demais, nem explicando muito as técnicas não. Vai ser assim, ó, em tese eu vou tocar lento cada uma das frases que compõem a parte e depois eu toco tudo uma vez num andamento moderado para você acompanhar. Caso haja alguma necessidade de explicar alguma técnica, aí sim eu te chamo a atenção, beleza? A música inicia com a primeira parte, que é essa aí, ó. A primeira parte, então, inicia assim, ó. Depois, a partir da frase 5, vai subir e tocar lá na oitava acima, ó. Agora é a segunda parte da música. Eu entendo essa parte aqui como uma espécie de refrão da música, ou seja, um tema principal. Essa parte sempre vai estar presente durante a sequência da música. Vamos lá. Na segunda parte, que é o tema, são apenas quatro frases. Agora é hora da terceira parte. Essa parte é nova e não tem relação nenhuma com as anteriores. Agora você vai tocar nas cordas mais graves, acompanhando também com um palm mute, e depois vai subindo antes de preparar para a quarta parte, que volta no tema. Olha só.
Durante a terceira parte, a guitarra toca assim, ó. Agora vem a quarta parte. Aqui você vai tocar novamente aquela estrutura do tema da música, porém, é claro, né, com algumas variações. Depois dessa parte, a música ganha uma levada nova e para isso tem que haver uma preparação. E quem vai preparar é uma parte que vamos chamar de passagem. Então olha só como é que vai ficar a quarta parte e essa passagem. Quarta parte, como você viu aí, são mais quatro frases com o tema. Ó. Segura o bend lá em cima com o sustento da sua distorção, né? Depois toca assim, ó. Com o bendzinho ainda no final. A passagem é bem simples, é só tocar na pentatônica de Mi menor assim, ó. Dá só uma olhada como é que vai ficar a quinta parte. Na quinta parte, as duas primeiras frases agora vão seguir a mesma estrutura, ó. Daí vai segurar com sustain, né? E depois, na frase 3, a coisa já vai mudar um pouco, ó.
e fecha todo esse trecho da quinta parte. A sexta parte é como se voltasse lá no início da música. Você vai ver agora trechos já conhecidos, porém sempre com uma diferença nas notas né? ou na ornamentação. Olha só. Na sexta parte, vão voltar aquelas frases do início, só que com algumas modificações, ó. Frase 9 agora é uma passagem, né? E depois você volta para tocar o tema novamente, ó. Agora, né, com o sustain da guitarra, essa frasezinha aqui, final da frase 11, né, a gente vai sustentar, né, o, o som e vamos fazer essa outra passagem, ó. Uma brincadeira com o sustain, utilizando os bends. Depois vai fechando, ó. E aí volta para a gente poder progredir na sétima parte. A sétima parte é o final da música. Aqui vão ser feitas várias frases em sequência e dá para você notar bem a separação entre elas. Então vamos lá, pessoal. Muita atenção aqui nas frases da sétima parte, porque nesse momento a gente começa a tocar mais rápido e a pegada tem que estar tá bem firme, ok? 
inicia assim com a frase 1, que é uma descida aqui na pentatônica de Mi menor, ó. Frase 2 ainda só voltando à escala, ó. Na frase 3 é onde você começa a subir, ó. Na frase 4, você vai começar a tocar um monte de bends mesmo, ó. Você pode arrastar, né, as outras cordas enquanto for puxar os bends para ficar mais agressivo também, não tem problema, né, ó. Vendo aqui, ó, que com a mão direita eu seguro todas as cordas, deixando somente a mesinha solta, ó, e arrasto em todas elas, ó. Isso deixa o som bem mais agressivo, ó. Então a sétima parte, né, na frase 4, fica assim, ó. Depois a frase 5, continuando. E a frase 6 prepara para o final, ó. E a frase 7 é quem vai fechar a música, ó. O Satriani ainda usa o recurso da alavanca, né? Ou seja, depois que ele sobe a nota aqui, essa nota Ré da casa 12 da quarta corda, ele toca na nota Mi, né? E depois ele puxa a alavanca para poder descer junto com a música quando a dinâmica cai. E aí termina o som. Agora acabou! Eu espero que você tenha gostado e aprendido. Qualquer dúvida ou sugestão, você pode deixar um comentário pra gente, ok? Um abração e até a próxima!